Hi guys, this is Abhimanyu Gautam and in this video we are going to discuss about layer 2 and layer 3 devices. Okay. So guys, जैसे कि एक बहुत बड़ा difference रहता है कि layer 2 और layer 3. पहले तो आपको OSI model आपको पता होना चाहिए, right? लेकिन आपको जब CCN में आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा important आपके लिए है कि layer 2 और layer 3 में ही आपको difference आना चाहिए कि layer 2 में क्या रहता है और layer 3 में क्या रहता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि uh, next जो topic है वो layer 2 और layer 3 के ऊपर ही है तो इसमें मैं आपको difference बताता हूँ कि layer 2 और layer 3 में आपको क्या ध्यान रखना है ठीक है जैसे कि आपने network device के बारे में पढ़ा होगा hub, switch and router अब हमारा फर्स्ट लेयर पे काम करता है स्विच हमारा सेकंड लेयर पे काम करता है और राउटर जो है हमारा थर्ड लेयर पे काम करता है राइट अब थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर में डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ रहा है क्या वजह है जो सेकंड लेयर होती है वो है डाटा लिंक लेयर एंड जो थर्ड लेयर होती है वो है नेटवर्क लेयर जो कि ओएसआई मॉडल ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन राइट इसका एक मॉडल है जिसमें ये दो लेयर हैं जिस पे हमारी नेटवर्किंग डिवाइस जो है हमारी काम करती है तो इसमें आपको जो देखना है वो ये है कि लेयर 2 के ऊपर आपके जो स्विच हैं यानी कि जो भी डिवाइस है जिस पे लिखा है कि लेयर 2 पे वो काम करेगी तो वहां पे आईपी एड्रेस पे कोई काम नहीं होता है वो सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करते हैं और उस पे काम करते हैं सीडीपी पे राइट जो हमने हमने सीडीपी की जो वीडियो पढ़ी है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखिए ओके और लेयर 2 पे जो डिवाइस काम करती है वो मैक एड्रेस पे काम करती है एआरपी पे काम करती है उनको आईपी एड्रेस से का कुछ नहीं पता होता है वो मैक एड्रेस पे काम करती है जब हमारा पैकेट जो है जनरेट होता है उसको हम फ्रेम जो होता है फ्रेम जो है हमारा लेयर 2 पे काम करता है और पैकेट जो हमारे आईपी पे काम करते हैं राइट तो फ्रेम जब जनरेट होता है तो उसके अंदर मैक एड्रेस होता है तो मैक एड्रेस जो है डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों होते हैं उसमें ठीक है मैंने आपको पढ़ाया है सीसीएनए की वीडियोस में आप जाके देखोगे तो आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम कैसे वर्क कर रहा है किस तरीके से हमारा फ्रेम ट्रैवल करता है राइट तो लेयर 2 के ऊपर जो है मैक एड्रेस पे काम होता है और वो आईपी आईपी एड्रेस अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो जैसे ही अगर आपने स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हैं और जो भी अगर आप स्विच तक एक नेटवर्क को रखते हैं अगर वहां पे लेयर 3 डिवाइस नहीं लेके आ रहे हो एक ऐसी डिवाइस या राउटर आप नहीं लेके आ रहे हो कि जो दो नेटवर्क के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए वहां पे आपका लेयर 2 रहता है आपको वो लेयर 2 का कांसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या मेरी डिवाइस कौन सी मेरी डिवाइस लेयर 2 और लेयर 3 डिवाइस है ठीक है तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि लेयर 2 जो है आईपी एड्रेस को नहीं समझता है और लेयर 3 जो आईपी एड्रेस पे काम करती है ठीक है और लेयर 2 पे जो मैक एड्रेस काम करता है और वहां पे आईपी एड्रेस काम करता है ठीक है आईपी पे दैट इज अ प्रोटोकॉल आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट तो आईपी एड्रेस इज अ फुल फॉर्म की आईपी एड्रेस हमारा जो है आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 जो है हमारे वो लेयर 3 पे काम करते हैं करेक्ट अब उसके बाद जो है आपको जो डिफरेंट आपको रखना है या मतलब आपको जो चीजें समझनी है वो ये आपको समझनी है कि जब आप टू नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे यानी कि टू नेटवर्क आप डिफरेंट टू नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे आपको लेयर 3 की जरूरत पड़ती है जब आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे आपको लेयर 2 की ही जरूरत पड़ती है क्योंकि लेयर 2 के अंदर आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा सकते हो राइट और जब आप लेयर 3 यानी कि जब डिफरेंट नेटवर्क के अंदर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो भी आपको लेयर 3 की डिवाइस की जरूरत पड़ती है समझना ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है इवन मैं इंटर विलन राउटिंग की भी बात करूं तो इंटरनेट भी इंटर इंटर विलन राउटिंग में भी आपको लेयर 3 की डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसमें हम लेयर 3 स्विच जिसको बोलते हैं लेयर 3 मैंने स्विच जहां पे हमारा यूज होता है तो बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात आपको बस यही है कि जब हम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा तब आपको लेयर 3 की डिवाइस चाहिए होती है और कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करानी है कोई भी सर्विस आपको फॉरवर्ड करानी है यानी कि दो नेटवर्क एक वैन आईपी की मैं बात करूं और लैन आईपी का मैं नेटवर्क का बात करूं तो आपको लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ती है लेयर 2 आपका सिर्फ लैन के अंदर काम करेगा वो इंटरनेट एक्सेस नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है टू नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंशिएट करने की यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने की उसकी कैपेसिटी नहीं है तो यही आपके मेजर डिफरेंस और यही आपको याद रखना है इससे ज्यादा आपको याद समझने की जरूरत ही नहीं है कि 
आपको दो नेटवर्क के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो आपको चाहिए लेयर थ्री डिवाइस और अगर आपको विद इन सिंगल नेटवर्क आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आप जो है लेयर टू डिवाइस यूज करेंगे ओके तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो यार अपने नेटवर्क में जरूर शेयर करना मैं आपको ना जर्नल चीजें बताता हूँ मैं खुद एक इंजीनियर हूँ मैं भी काम करता हूँ तो मैं आपको ज्यादा पढ़ाने की बजाय मैं आपको सिर्फ जो चीजें रिक्वायरमेंट है जो चीज समझनी होती है वही चीज मैं आपको बताऊंगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए जो रेड बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो थैंक यू सो मच गाइज नेक्स्ट वीडियो बाय बाय जय हिंद